हेलो एवरीवन नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर तनेमा सिंगल है मैं एक प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन स्पेशलिस्ट हूँ मासी केयर क्लिनिक विकास नगर लखनऊ में आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है माँ का दूध कितने प्रकार का होता है ब्रेस्ट मिल्क के टाइप्स कितने टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क होते हैं तो सबसे पहले हम जो ब्रेस्ट मिल्क का टाइप है उसके बारे में जो बात करने जा रहे हैं वो है कोलोस्ट्रोम कोलोस्ट्रोम कब प्रोड्यूस होता है ये थर्ड ट्राइमेस्टर यानी आपकी प्रेगनेंसी के लास्ट फ्यू डेज से लेकर के डिलीवरी के तीन से पाँच दिन तक प्रोड्यूस होता है ठीक है दूसरा ये इसका रंग हल्का पीला गाढ़ा होता है ये और हल्का पीले रंग का होता है सुनहरे से रंग का होता है ये ये गाढ़ा होता है और थिक होता है बहुत कंसनट्रेटेड होता है बहुत ज़्यादा बहुत कम क्वांटिटी में होता है फाइव से टेन एम एल कई बार ब्रेस्ट मिल्क जो कोलेस्ट्रोम है वो होता है माँ को और वो सफिशिएंट होता है एक न्यू बॉर्न के लिए उसकी क्वांटिटी जो होती है वो बहुत थोड़ी होती ज़रूर है मगर एक बार के फीड के लिए अच्छी होती है तो आपको फ्रीक्वेंटली बच्चे को फीड कराना होता है कोलेस्ट्रोम जिससे कोलेस्ट्रोम जल्दी होकर के मेच्योर मिल्क आना शुरू हो जाए उसके बाद अगर ब्रेस्ट फीडिंग डे वन से इनिशिएट कर दी जाती है अगर फर्स्ट गोल्डन आर डिलीवरी के बाद एक घंटे में ही ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट करवा दिया जाता है तो ब्रेस्ट जो होते हैं वो धीरे धीरे थोड़े हेवी होने लग जाते हैं तीसरे चौथे दिन तक और मेच्योर मिल्क जो है वो आना शुरू हो जाता है अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट से एक बार बात कर सकते हैं वो आपको इसमें गाइड कर देंगे फिर उसके बाद जो आपका कोलेस्ट्रोम होता है जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसमें एंटीबॉडीज बहुत होती हैं एंटीबॉडीज क्या होती हैं जो बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता देती हैं उसकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं उसके लिए उसको बीमारियों से लड़ने की जो जो एंटी जो उसको बीमारियों से लड़ने के लिए जो स्ट्रेंथ uh, चाहिए वो होती है तो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बहुत अच्छे से कंसनट्रेटेड फॉर्म में कोलेस्ट्रोम में होती हैं फिर उसके बाद सिक्रीटरी आई इम्यूनोग्लोबुलिन ए सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होता है वो बहुत अच्छे अमाउंट्स में होता है कोलेस्ट्रोम के अंदर प्रोटीन का कंटेंट बहुत अच्छा होता है बच्चे को ग्रोथ की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है और ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो कोलेस्ट्रोम में बहुत भरपूर मात्रा में होती है वो बच्चे के लिए पहली वैक्सीन की तरह भी काम करता है पहला टीका भी है एक तरह से बच्चे के लिए तो कोलेस्ट्रोम पे ज़रूर ध्यान रखें हर नई माँ को ये पता होना चाहिए कि उसको अपना कोलेस्ट्रोम बच्चे को ज़रूर देना है फिर उसके बाद उसमें डब्ल्यू यानी जो हमारे शरीर के जो सोल्जर्स हैं सैनिक हैं जो हर बीमारी से लड़ते हैं वो डब्ल्यू आपके कोलेस्ट्रोल में बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं वो बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता और कोई भी इन्फेक्शन जो है उससे लड़ने की ताकत देते हैं उसके बाद ये जो न्यूट्रिटिव और प्रोटेक्टिव वैल्यू है बच्चे के लिए जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से पूरी होती है कोलेस्ट्रोल के साथ तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कोलेस्ट्रोल के बारे में जो जो जानकारी है ये कोलेस्ट्रोल के बारे में मैंने आपको दी अब आप हम नेक्स्ट जो मिल्क है टाइप का वो हम समझते हैं वो क्या है ट्रांजिशनल ब्रेस्ट मिल्क ट्रांजिशनल ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है कोलेस्ट्रोम और मेच्योर मिल्क की जो बीज का मिल्क होता है कोलेस्ट्रोम से लेकर के मेच्योर मिल्क बनने की जो स्टेज होती है उसमें जो मिल्क की होता है उसको हम लोग ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं और ये जो ट्रांजिशनल मिल्क है ये तीन से पाँच दिन से शुरू हो करके पाँच से सात दिन में मेच्योर मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ट्रांजिशनल ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है तीन से पाँच दिन से शुरू होता हुआ पाँच से सात दिन के अंदर फुल मिल्क में मेच्योर मिल्क में जो कन्वर्ट हो जाता है तो जो ये बीच का मिल्क है इसको ट्रांजिशनल ब्रेस्ट मिल्क बोलते हैं अब नेक्स्ट हम क्या समझते हैं वो है हमारा मेच्योर मिल्क मेच्योर मिल्क सात दिन के बाद से मेच्योर मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है तो पहले कोलेस्ट्रोल फिर ट्रांजिशनल मिल्क फिर मेच्योर मिल्क मेच्योर मिल्क सात दिन से शुरू हो जाता है और इसकी अमाउंट और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो डिपेंड करती है कई लोगों मतलब मदर टू मदर डिपेंड करती है एक जैसी नहीं होती है इसके अंदर अब ये जो मेच्योर मिल्क होता है इसके फर्दर दो सब पार्ट्स होते हैं फो मिल्क और हाइंड मिल्क फो मिल्क वो दूध जो आगे की तरफ होता है जो पहले आता है उसको फो मिल्क कहते हैं और जो दूध पीछे की तरफ होता है जो बाद में आता है उसको हाइंड मिल्क कहते हैं फो मिल्क के बारे में हम लोग और चीज़ें समझते हैं 
जब बच्चा जैसे ही लैच होता है माँ के ब्रेस्ट के ऊपर तो जो पहला दूध जो आना शुरू होता है जैसे ही बच्चा लैच होता है उसको फोमिल कहते हैं ये जो फोमिल्क होता है ये बहुत पतला होता है कभी अगर माँ एक्सपीरियंस विद टाइम के साथ अगर वो फील भी करेगी कि जो आगे का दूध होता है वो बहुत पतला मिलेगा और जो पीछे का दूध होता है वो ऐसा पर्ल पर्ली वाइट होता है और जैसे मोती के कलर जैसा होता है पीछे का दूध और आगे का दूध बहुत पतला होता है जो ये वाटर जो ये मिल्क होता है जो आगे की तरफ होता है जिसको हम लोग फो मिल्क कहते हैं ये पानी की मात्रा इसमें बहुत होती है एटी से एटी फाइव परसेंट वाटरी होता है ये मिल्क और ये बच्चे की प्यास को पूरी तरीके से मिटाता है तो थर्स्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है तो इसीलिए मदर्स को एडवाइजेबल होता है कि वो अगर बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो ऊपर से उनको कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है ब्रेस्ट मिल्क पूरी तरीके से हर चीज़ से पूरा पूरी उसके अंदर भरपूर मात्रा भरपूर पानी उसमें होता है बच्चे को आपको और ऊपर से कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है साथ में इसमें कैलरीज कम होती हैं ये लोअर इन कैलरीज होता है ये ज़्यादातर बच्चे की प्यास को मिटाने के लिए और साथ में इसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिलस होती हैं एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं और ये फोमिल्क का पूरा पार्ट होती हैं ये बच्चे को इम्यूनिटी देती हैं अलग अलग तरीके की डिजीजेस से लड़ने के लिए अब हम लोग समझते हैं हाइन मिल्क हाइन मिल्क जो पीछे का दूध होता है पहले फो मिल्क आता है फिर हाइन मिल्क आता है हाइन मिल्क जो होता है ये थिक होता है गाढ़ा होता है और ये क्रीमियर होता है इसका टेक्स्चर जो होगा वो थोड़ा वाइटिश ज़्यादा होता है गाढ़ा होता है इसमें फैट की अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है साथ में ये कैलरीज में भी बहुत हाई होता है ये जो मिल्क है ये बच्चे के वेट गेन के लिए काम करता है तो अगर किसी बच्चे की का वेट कम बढ़ रहा है तो उसकी माँ को एडवाइजेबल होता है कि वो पूरी तरीके से ब्रेस्ट को एम्प्टी करे पहले फो मिल्क पिलाए फिर हाइन मिल्क पिलाए जिससे बच्चे का वेट अच्छी तरीके से बढ़ सके ये बच्चे को देर तक फुल रखता है कई मदर्स की कंप्लेन होती है कि मेरा बच्चा जल्दी जल्दी दूध मांगता है तो अगर बच्चा अच्छी तरीके से पूरा ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है फो मिल्क हाइन मिल्क दोनों तरीके से तो हाइन मिल्क जब बच्चा अच्छे से लेगा तो बच्चा देर तक रुकेगा उसको जल्दी भूख नहीं लगेगी साथ में ये वेट गेन में हेल्प करता है अब एक और तरीके का जो मिल्क है जो कि यूजुअली मदर्स में पाया जाता है और वो है प्री टर्म मिल्क कई बार डिलीवरी टर्म से पहले यानी 38 एट वीक से पहले हो जाती है तो अगर डिलीवरी आपकी 37, 38 वीक से पहले हो गई है तो जो मिल्क प्रोड्यूस करती है मदर वो प्री टर्म मिल्क कहलाता है अभी जो प्री टर्म मिल्क है इसमें ज़्यादा कैलरीज होती हैं ज़्यादा फैट्स होते हैं ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं और ज़्यादा सोडियम होता है प्री टर्म बच्चे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो नेचुरली मदर की बॉडी उस तरीके का कंसनट्रेशन ब्रेस्ट मिल्क में बनाती है जो कि उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए फिर इसमें जो कंसनट्रेशन लैक्टोज का कैल्शियम का फोस्फोरस का ये कम होता है मेच्योर मिल्क जो एक टर्म बेबी का होता है जो टर्म बेबी की मदर का होता है उसके कंपैरिजन में ये कम होता है जिससे कि इजीली डाइजेस्टेबल होता है बच्चे के लिए प्री टर्म बच्चे का डाइजेशन सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता तो इसलिए उसके लिए उसकी बॉडी जो मदर की बॉडी है वो नेचुरली मिल्क को बिल्कुल सही मात्रा में बनाती है जिससे कि बच्चे के लिए वो इजीली डाइजेस्टेबल हो सके फिर इसके भी दो पार्ट्स होते हैं फो मिल्क और हैंड मिल्क फो मिल्क आगे वाला दूध जो पतला होता है पीछे का हैंड मिल्क जो गाढ़ा होता है जिसमें जिससे बच्चे का वेट बढ़ता है तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन ब्रेस्ट मिल्क के कितने प्रकार होते हैं आपको अच्छी लगी होगी इस वीडियो को लाइक करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर हमारा क्लिनिक का हेल्पलाइन नंबर दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं जिससे ये जो अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के अराउंड मदर्स के लिए ये उन तक सही तरीके से पहुंच सके थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे